वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी आई क्यू एज्युकेशन यूट्यूब चैनल पर तुम सर्व स्वागत है मित्रों आज वीडियो टॉपिक मे अपन राज्यशास्त्रा मेजे पॉलिटी के दोन महत्वपूर्ण टॉपिक आने लगे पहले मे संयुक्त बैठक दुसरा है राष्ट्रीय आपत्का कश घोषणा होते यार एम सी क्यू आनुसार अपन संपूर्ण टॉपिक वो डिस्क्रिप्शन कि स्पष्टीकरण सुधा पूर्ण पहना आहोम हे दोन टॉपिक की तैयारी तुम्हें पूर्ण ये हाँ वीडियो में हो रही बहा मित्रों पहले प्रश्न है बगा संयुक्त बैठक प्रावधान कि निोजन निम्नलिखित कि खालीपैकी को विधेयक व विधेयक लागू होते एक क्वेश्चन है का संयुक्त बैठक जे प्रावधान है तो निम्नलिखित कि खालीपैकी को विधेयक कि विधेयक लागू होते मजे संयुक्त बैठक कभी आयोजित के लिए जी पर बधारण विधेयक जर आसन वित्त विधेयक जर आसन तीसरा मेरे घटनादुरुस्ती विधेयक तो खालीपैकी को पर सत्य है सत्य विचार है अपने मुझे बराबर है पर फ्त एक आन फुसरा है फ्त एक तीसरा है फ्त दोन आ तीन चौथा है फ्त एक दोन आ तीन कि सर्व सत्य है तो जैस योग्य उत्तर मित्रों है पैल फ एक आन कस हो कि जे संयुक्त बैठक प्रावधान है तो फ्त एक दोन का बरबर है तुम्हारा महत्ति सन जर साधारण विधेयका जर दो सदना मजे मुझे जे लोकसभा राज्यसभा हम जर मतभेद निर्माण जाए तो संयुक्त बैठकी से आयोजन के जे दोन नंबर चाह है जे वित्त विधेयक वित्त विधेयक मे धन विधेयक सोड़न जे इतर जे वित्त पैसे से रिनेटेड आता दौर दे घटना दुस्ती विधेयका संयुक्त बैठकी से प्रावधान नहीं मनु तीन नंबर का पर्याय हा चुकी निगला तो अपन डिस्क्रिप्शन पूर्ण पहूँ तो बगा जो बगा ये योग्य उत्तर मित्र है पैल एक आ दोन मजे साधारण विधेयक वित्त विधेयक मदल धन विधेयक सोड़ तो स्पष्टीकरण बगा दो सदना मधे पैल जे दो सदन है लोकसभा आ राज्यसभा हम विधेयक पारित कर अड़चनी दूर करना का करता राष्ट्र राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के आयोजन करता मे लक्षा ठेवा संयुक्त बैठकी से आयोजन को राष्ट्रपति करते कभी जर लोकसभा राज्यसभा जर विधेयक पारित करना जर अड़चनी नर बयुक्त बैठक प्रावधान फ्त साधारण विधेयक आ वित्त विधेयक जे धन विधेयक सोड़न आत लागू है तीसरा है धन विधेयक घटना दुरुस्ती विधेयका लागू होत नहीं सॉरी जे संयुक्त बैठक है ती घटना दुरुस्ती विधेयका लागू होत नहीं चौथ तो तो बर विधेयक पास करना सा जर सहा महीनपेक्षा जास्त कालावधी लगत आल पुनः एकदा है का जो एखंद सा साधारण विधेयक आ वित्त विधेयक जे दोन विधेयक सोड़ अभी विधेयक जर पास करना सा सहा महीनपेक्षा जास्त कालावधि जर लगत आल तो राष्ट्रपति जॉइंट कमीशन जॉइंट शेन्शन कि आप संयुक्त बैठकी का मन तो आयोजन करता हे तरतूद संविधान मे आर्टिकल एकशे आठ मध्य है नर सवा पॉइंट बहा विधेयक जर लोकसभा पुनः एकदा है का विधेयक जर लोकसभा तो लोकसभा बरखास्त जर मधी जा सहा महीन कि ज्यादा सहा महीने जा लोकसभा ने कायदा पास किया राज्यसभा पिंडन गए कि अड़चण देते नर सहा महीने तो वाटल राष्ट्रपति कि बस जॉइंट कमीशन घी जर लोकसभा बरखास्त जा तो जॉइंट कमीशन घेता ये नहीं पुनः कायदा हा लोकसभा पास करावा लगता जे नवीन सरकार ये थे जिससे आता अपन ट्रिपल बिल बैठल नर राज्यसभा सभापति ये कभी हा बैठकी से अध्यक्ष नसत कारण ते का दोनों सदना के सदस्य सुधा नसत पुनः एकदा एक राज्यसभा सभापति जे आता हाँ बैठकी के अध्यक्ष कभी न कारण तो उपराष्ट्रपति आते दो सदनाम निवड़ नहीं दोनों सदना के सदस्य नसता ये धन टेवा तुम्हारा महत्व है उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निवूक सेपरेट होते नर आठवा क्वेश्चन बहुत सॉरी आठवा पर एकूण संख्य दा एक दहा भाग य बैठकी हा जागे एक सदस्य उपस्थित ये एक छे दह टक्के लोकसभा जो पांचे पन्ना सन तो पंचावन ही लोग बैठके हजर रह दोनों सदना के अत्या एक पन्नास नर तीन वेला संयुक्त बैठकी के आयोजन के लिए तुम्हारा महत्ति है आतापर्यत संयुक्त बैठकी के आयोजन जॉइंट कमीशन सेंशन से कितने वेला आयोजन किया तीन वेला पैला हुंडाबंदी विधेयक जे एक साठ ल होता बैंक सेवा आयोग विधेयक एक सत्तर सत सत्यात्तर पुनः एकदा बैंक सेवा आयोग विधेयक एक सत्यात्तर 
आतंकवाद निवारण विधेयक जे दोन हजार ला पास झालं तर त्यावेळी सुद्धा संयुक्त बैठकीचं आयोजन केलं होतं त्याच्यानंतर महत्वाचे कन्सेप्ट निघाले धन विधेयक किती आर्टिकल नुसार आहे एकशे दहा नुसार आहे आणि वित्त विधेयक हे एकशे सतरा नुसार आहे धन विधेयकाला राज्यसभेमध्ये प्रायोरिटी नाही त्यांना पासच करावं लागतं चौदा दिवसाच्या असं आहे तर जॉईंट कमिशन सॉरी जॉईंट कमिशन जॉईंट सेंशन बदल आपण पाहिलं तर एकशे आठ नुसार आर्टिकल नुसार हे प्रावधान आहे ते राष्ट्रपती करतात हे सामान्य विधेयक आणि जे वित्त विधेयक आहेत धन विधेयक सोडून त्याच्यासाठी आहे त्याला एकशे दहा लोकांची मंजुरी पाहिजे किंवा एकशे दहा लोक दोन्ही सदनाचे हजर पाहिजे एवढं लक्षात ठेवा तर पहा पुढचा प्रश्न राष्ट्रपती पुन्हा एकदा एका राष्ट्रपती आपत्कालीन संबंधी खालील विधानावर विचार करा म्हणजे जे राष्ट्रीय आपत्काळ घोषित होतो त्या विधान त्यांच्या रिलेटेड विधानाचा विचार करा पर्याय बघा ज्यावेळी भारताची सुरक्षा व बाह्य आक्रमण किंवा आंतरिक अशांती यामुळे धोका जर वाटत असेल तर अशा वेळी काय करतात राष्ट्रपती राष्ट्रीय आपत्काळ घोषित केला जातो दुसरं बघा राष्ट्रीय आपत्काळ च्या वेळी एकदम एकोणीस आणि वीस हे मूळ अधिकार निलंबित होतात पण एकदा ऐका पुन्हा एकदा क्वेश्चन ऐका म्हणजे समजून घ्यायला प्रॉब्लेम नाही बघा राष्ट्रीय आपत्काळ संबंधी खाली विधानांचा विचार करा पहिलं बघा पर्याय ज्यावेळी भारताच्या सुरक्षेवर बाह्य आक्रमण किंवा आंतरिक अशांती यामुळे धोका जर निर्माण होत असेल तर राष्ट्रपतीद्वारा राष्ट्रीय आपत्काळ लावलं जातं दुसरं बघा राष्ट्रीय आपत्काळच्या वेळी कलम एकोणीस आणि वीस हे मूळ अधिकार निलंबित होतात म्हणजे काढून टाकले जातात ज्यावेळी राष्ट्रीय आपत्काळ चालू होते त्यावेळी कलम एकोणीस आणि वीस हे निघून जातात आता पर्याय बघा याच्यापैकी कोणते विधान सत्य विचारले बघा पर्याय फक्त एक दुसरा आहे फक्त दोन फक्त तिसरा आहे फक्त एक आणि दोन चौथा आहे एक आणि दोन हे सत्य नाही तर याचं योग्य तर मित्रांनो ते आहे दोन्ही काय आहे दोन्ही विधान काय चुकीचे आहेत कारण तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळी ही जो पहिला पर्याय आहे तो ॲक्च्युली बरोबर आहे पण हे त्याच्यानंतर काय झालं चव्वेचाळीस घटना दुसरी झाल्यामुळे काय झालं हे चेंज केलं आणि दुसरं म्हणजे एकोणीस निलंबित होतं पण वीस आणि एकवीस हे निलंबित होत नाही आपण पूर्ण स्पष्टीकरण पाहू तर याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते डी दोन्ही काय चुकीचे स्पष्टीकरण बघा जे पहिले विधान चुकीचं आहे मित्रांनो ते आहे कारण मूळ संविधानामध्ये राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा जे राष्ट्रपती आप जे मूळ संविधान होतं त्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्काळ होतं तीनशे बावन्नुसार तर त्याच्या घोषणामध्ये असं सांगितलं होतं आंतरिक अशांती होती फक्त पण त्यानंतर काय केलं चव्वेचाळीस जी घटना दुरुस्ती झाली त्या त्याच्यामध्ये शस्त्र उठाव होता त्या शब्द काढून आंतरिक अशांती हा शब्द प्रस्थापित केला दुसरं बघा राष्ट्रीय आपत्काळमध्ये कलम एकोणीस हे स्वतः लिंबित होतं कारण ज्यावेळी राष्ट्रीय आपत्काळ लागू होतं कलम एकोणीस बाहेर निघतं कलम एकोणीस काय भाषण स्वातंत्र्य तर ते डायरेक्ट निलंबित होतं नंतर बघा तिसरं इतर अधिकार निलंबित होत नाही पण राष्ट्रपती जर वाटलं समजा एमर्जन्सी असेल काहीतरी राष्ट्रपती हे सुद्धा अधिकार करू शकतात पण डायरेक्ट निलंबित होत नाही त्यांना ठेवा राष्ट्रीय आपत्काळ असाल तर डायरेक्ट वीस आणि एकवीस हे निलंबित होत नाही एकोणीस आपाप होतं राष्ट्रीय आपत्काळ घोषित केली की डायरेक्ट एकोणीस गायब होतं भाषण तुम्हाला करता येत नाही एकोणीस वीस आणि एकवीस काय एक पहिलं म्हणजे तुमचं स्वा स्वातंत्र्य आहे दुषित देऊस्तर हे महत्त्वाचे आर्टिकल आहेत बघा कलम वीस आणि एकवीस हे कधीच निलंबित होत नाही त्यानंतर पाचवं बघा राष्ट्रीय आपत्काळ जी घोषणा झाली सर्व कामकाज जे आहे केंद्राकडे जातं ध्यान ठेवा राष्ट्रीय आपत्काळ जर घोषणा झाली तर याची कामकाज जे केंद्राकडे जातं राष्ट्रीय आपत्काळ म्हणजे काय तर बघा तीनशे बावन्नुसार राष्ट्रपती राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा करतात पुन्हा एकदा एका तीनशे बावन्नुसार राष्ट्रपती राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा करतात जर ज्यावेळी राष्ट्रपती आप राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा केली जाते त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर काय होतं ते सदनामध्ये मानलं जातं सदनामध्ये ते टू थर्डनी मेजॉरिटीने पास करावं लागतं त्यानंतर तेव्हा टू थर्डनी पास करावं लागतं ज्यावेळी पास होतं त्यानंतर सहा महिन्यापर्यंत हा राष्ट्रीय आपत्काळ चालतो कमीत कमी सहा महिने त्यानंतर तेव्हा कमीत कमी सहा महिने आपत्काळ चालतो जास्तीत जास्त याची काही सीमा नाही जर सहा महिने झालं अजून का शांती असेल तर काय करतात पुन्हा संसदेमध्ये टू थर्ड म्हणजे विशेष बहुमताने काय करावं लागतं पास करावं लागतं आणि पुन्हा सहा महिन्यासाठी म्हणजे किती वर्षापर्यंत तुम्ही असं करू शकता कधी सहा महिने पण कमीत कमी सहा महिने जास्तीत जास्त सीमा नाही सरासरी सहा महिने तुम्हाला त्या पट्टीमध्ये वाढावं लागून हे राष्ट्रीय आपत्त आणि शेमध्ये काय होतं एकोणीस आर्टिकल आपत कॅन्सल होतं म्हणजे तीनशे लागू झालं तर डायरेक्ट 
एकोणीस गायब होतं तुम्हाला वाचन करता येणार नाही काही नाही करणार नाही कारण सर्व सत्ता केंद्राकडे किंवा जे शस्त्रास्त्र बल यांच्याकडे जाते बघा आता कलम महत्वाचे रिलेटेड याचे जी तीनशे बावन्न आहे राष्ट्रीय आपत्काळ नंतर तीसशे छप्पन याला राष्ट्रपती राजवट म्हणते ही तीनशे राज आपण बघितली तीनशे छप्पन राष्ट्रपती राज राजवट बऱ्याच वेळा घोषित झाली नंतर तीनशे साठ वित्तीय आप आपत्कालची घोषणा हे तीन आहेत महत्त्वाच्या बघा तीनशे बावन्न राष्ट्रीय आपत्काळ किंवा आपत्कालीन परिस्थिती नंतर तीनशे छप्पन राष्ट्रपती राजवट तीनशे छप्पन काय राष्ट्रपती राजवट किंवा राष्ट्रपती शासन म्हणतो आपण त्याला तीनशे साठ वित्तीय आपत्काळ हे झालं आता याच्यात मूळ गाभा म्हणजे कोणते कलम डायरेक्ट जे आपले मूळ अधिकारातले महत्त्वाचे कलम आहेत ते कोण कोणते ते जे एकोणीस कलम आहे बघा हे काय आहे मूळ स्वातंत्र्य आहे बघा कलम काय हे भाषण स्वातंत्र्य सॉरी मूळ नाही कलम एकोणीस हे भाषण स्वातंत्र्य आहे हे डायरेक्ट कॅन्सल होतं कलम वीस काय बघा आपला दोष सिद्ध होऊ तर संरक्षण आहे बघा म्हणजे एखादा क्राईम केला तर तुमच्यावर दोष सिद्ध होऊ तर तुम्हाला प्रोटेक्शन दिलं जातं तुम्हाला ते डायरेक्ट अपराध मानत नहीं अशा राष्ट्रीय आपत्कालमें तो ये तुम्हारा संरक्षण भेटत कदम एक पीस का जीवन आ व्यक्तिगत स्वतंत्र संरक्षण पुनः एक देगा जीवन आ व्यक्तिगत स्वतंत्र संरक्षण तुम्हारा जीवित आने जीवित संरक्षण भेट कदम एक वीस राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रीय आपत्का घोषणा जा तो कलम वीस आ एक कभी कैंसल होता नहीं तुम्हारा क्वेश्चन पड़ला पेपरला कि राष्ट्रीय आपत्काल की घोषणा जा कलम खाली पैकी डिजॉल्व होता है कि कैंसल होता है वे तो कलम एकोनीसा वीस आ एक नहीं राष्ट्रपति जर वाटल वीस आ एक लागू करू शक तो देना देवा राष्ट्रीय आपत्काल की घोषणा ही तीन से बावनुसार होते राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपत्का की घोषणा हमें राष्ट्रपति करता नर संसदे मे मान लसदे मधे वन सॉरी टू थर्ड जे विशेष बहुमत है तेने ते पास कराव लगता तो पास के सहा महीन सा घोषणा होते सहा महीने तो सरासरी फ्रिक्वेंटली अपन मन तो अपन सहा महीने नहीं वाढ़ता है तीन महीने नहीं सहा महीने नर जब संसदे कि राष्ट्रपति वाटल तो राष्ट्रीय आपत्का कैंसल करू शकत का मनता अपन तेल कैंसल करूँ पुन्हा शासन लावू शकतं आता ध्यानात ठेवा जे राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा आहे बघा आत्तापर्यंत किती वेळा झाली ही आत्तापर्यंत तीन वेळा झाली एक म्हणजे एकोणीसशे बासष्टला ज्यावेळी चायनीज अग्रेशन झालं होतं किंवा आपण चायनीजचे युद्ध झालं होतं बघा त्यावेळी हे राष्ट्रीय आपत्काळ घोषित केला होता त्यानंतर एकोणीसशे एकाहत्तरला म्हणजे भारत पाकिस्तान युद्ध चालू होतं त्यावेळी झालं होतं पण एकोणीसशे सत्तरचं बघा एकोणीसशे बासष्टला जे झालं होतं ते एकोणीसशे पासष्टपर्यंत सुद्धा चालू होतं त्याच्यामुळे डबल काही राष्ट्रीय आपत्काळ घोषणा केली नव्हती त्यान तिसरं काही झालं होतं एकोणीसशे पंच्याहत्तरला जे ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बन्स झालं होतं म्हणजे आंतरिक शांती झाल्यामुळे काय झालं इंदिरा गांधी यांनी काय केलं राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा केली होती त्यांना तेव्हा आत्तापर्यंत तीन वेळा किती वेळा तीन वेळा राष्ट्रीय आपत्कालची घोषणा केली काय वित्तीय आपत्काळ आजपर्यंत केलेली नाही राष्ट्रीय आपत्काळ आजपर्यंत तीन वेळा केलेली आहे आणि राष्ट्रपती शासन ही बऱ्याच वेळा सगळ्या राज्यामध्ये लागू झालं आहे तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला आपल्या लाईक करा चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा काही टॉपिक सुचवायचे असेल तर नक्कीच तुम्ही आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये सुचू शकता थँक्यू मित्रांनो